で呼びかけには誰か出すよね。名古屋は美人が少ない。もうちっちゃくやってくれる。名古屋美人が少ないと聞くの。現世では少ないとなんという<笑>なんていうこの言うんじゃっていうな思ったけど昔はな名古屋は美人だけじゃなくて男前も男前も多い。こう今となってはこの男前であったり女前が多い指標というのは結構こう現世の芸能人で結構示されるらしいなどれだけ芸能人を輩出してるかみたいなだってどこが多いかでいうと福岡多いっていう印象強いじゃろ福岡はな綺麗な女子がいっぱいおるような印象があるのはそれこそ歌姫しかりなんだけども女子がよう出とると売れた女子たちかな芸者者たちが。それゆえにまあ福岡は美人が多いってあるけど名古屋こそ宝庫であったの昔はまずなぜ宝庫か否かこれをまず解いてまいるなぜ美人とか男前が多いと思う名古屋に名古,名古屋に多い名古屋にまあ今の話やけど昔な昔なぜ多かったか手とつかんじゃあ簡単に申すと男前と女前ができる方法って何だと思うお金<笑>金金か金かあその着眼点ございますけどまあまあ確かに紐付ければあるやもしれんけどもまあ単純にだけども男前と女前を増やす方法としてはまず親がなイケメンであったり可愛くないと無理じゃんやんかどう考えたら地筋だってな同じような顔が生まれてくるわけなんだよ中古は昔から名古屋にはまあ顔の整ったものが多かったわけなんだのそれを示すのが小竹じゃな小竹というのはあ写真撮りたいものがあるんだはいえっと話戻す戻すぞ<笑>まあ小竹っていうのがまあ顔が整った方が多かったんじゃないで小竹っていうのは顔が整ったものを迎え入れるまあいわゆる面食いの一族やったでもう結婚するなら顔がつつんたりしないとダメじゃと故に実は信長様の頃にはもう相当いい血がもう集まっとったんだそれを考えたのかな結構昔らしいんだな信長様よりももっともっと前の時に小竹自身がちょっとやはりな顔はええ方がええみたいな考え方だったんじゃろどっかでな誰が考えたんじゃろうこれからなあのー、嫁さんとか出すやつは顔が整ったやつにしようって言うてもう信長様の時代の頃にはもう兄弟でまあ子たちもうみんな顔が整ったやつばっかりやったで有名だったよ小田家は顔が整っとるっていうことでお市様も聞いたことあるだろかなり美人であったと魔剣士の美人だろお市様信長様も男前だしの非常にまあもう。いいメンツが揃っとったわけよ小田家はでやはり主君であったんだよな小田家というと小田一族はもうこの終わりの漁師だねそれに習って実は家臣の者たちもできるだけこう顔のええものをやはり引き入れる特に性質とか跡継ぎ世継ぎになりそうなところは顔がいいものを取る傾向にござったち,、ま、ちなみにちなみに前田家も顔が整っとる一族前田の家もおじきが何人兄弟だったかなおじき結構なな,なたくさんおるんだおじきの兄弟はみんな顔がいい基本的にまあ性質側,側室で母方の血は違ったりもいたすんだけれども基本的にみんな顔がいい整っとるおじきもないいわゆる当時のイケメンだし顔が整っとるっていうことで有名な一族で池田家もそうだな池田も信長様のなんかこう、まあ、結局こうすると信長さんおだけの血がどっかで混ざったんじゃないかなっていうそういうところでまあみんなが顔が整っとるっていう本日は、まあ、物置は割と顔が整っとるってみんなはこう我らの顔っていうと肖像画を見て判断すると思うんだけども肖像画のペーっとするだろどう不完全なあんな昔の絵じゃなかなかな難しいよその中でわしがあのしたためるこの終わりの男前でもうとこのダントツで小田家が一番やはり小田家一番もう勝てんの男も女も顔が整ってる
わし思うに前田は2番じゃないかなと思ってる勝手にな<笑>前田は前田はもう平均値高しもうガガッとで女子も顔整っとる前田家は女子もこれ難しいな男と女両方とも整うってなかなか難しいことなんで今の時代はどちらかと申とあのー、彫りが深いという顔が濃いようなものが結構男前ない印象強いじゃんどちらかと異国顔みたいな異国寄りな顔まあ、昔のジャガーとも異国寄りな顔は少なくていいんじゃなくてまあこう平坦な顔つきのものが多いんだけどだからこそ深いものは目立つんだ昔はなかなかおらんで今は結構増えてきたいろいろそういう国際結婚なのも増えてきたよないろんな羊が混ざったものも増えてきたであれなんだけど昔は今よりは少なかったでなより一層なんか。目立って鼻が高いとかはなかなかなおおあの,の鼻は綺麗だなとただ今と感覚がちょっと違うのが眉だな眉に関しては全然感覚が違いもんして今の時代はこうコロコロ変わるじゃろ眉毛の流行りが流行りしたりがござってで,できるだけ若いお腹とかは流行っとる眉毛に近づけようとなまあ描いたりすると思うけどわしはもう眉毛描いとったんだ今眉積みと申して俺は男も描いてた眉毛じゃが今の時代とやはり眉毛の形がない,いかんせん違うわけなんで<笑>今はなんじゃこうおなごは太い方が流行ってるとかななんか丸みを帯びてる方がええとか眉尻がこうだとかいっぱいあると思うんだけど特に多分おそらく服装であったりいろいろ帰るとも雰囲気によって場時と場合場所によっても描いたりいたすと思うでわしらの時代はあんまりそういった感覚がござらなくてまあぶっとかったりあとはまあ全剃り全剃りじゃなお眉毛全部剃ってもう別のとこにこう天井眉毛みたいな芯があるような方はこうここに書いてるとかするお暴露にするのもそうなんだけども結構今の時代は逆を言っとるなところあるけどそれが400年前の美的感覚でもことって武者にとってはそれは男前なのか果たしてと思うところもあるかもしれんが。あながちいつかおむしゃもそういう時代が来ると思う全部剃って眉毛このにちょんって感じのが「<笑>いいねその眉毛」っていう時代がおむしゃもやってくるかもしれんこの先分からんぞ今は逆光しようからな歯は白ければいいって言ってるじゃろ昔は歯は真っ黒だからな<笑>真っ黒か一人か真っ白になっとるからなそう思うとまた真っ黒今はホワイトニングというらしい今ブラックニングがやるかもしれない<笑>真っ黒あえて真っ黒に歯をするというそういった加工が始まるやもしれんこの先の歴史は繰り返すと思うして蘇ってみればいろんなことが繰り返されてるけど美的感覚も変わってくるやもしれんまあ話がなちょっとその男前女前的な話をいたしとったでまあ終わりにそういったたくさんのまあ顔が整ったものが多かったけれどもまあ結果的に徳川家康という男をはじめとして力を持った者たちがここ漁師何回か変わっとんだな終わりの国というのは。そのために連れていく傾向がござった当たり前じゃない側近はやはり顔が整ったものがいいというのはもういつも昔も同じじゃでそういったところからまあいなくなっててしまったというのがござるこれは残念あとは信長様はこの尾張からな結構早く出てってしまったな岐阜行って近江行って言ってるな信長様はずっとここにまたおったらな結局違ったんだろうなと思うわけだで結局ここにはまあ福島正則になんか結局盛んなやつが入ったりして松屋忠義と申して家康をよんなものが入ったりで吉永が来てるなあーだこうだいろいろな人が変わったりしてるのもござるどちらかというとずっと今日一人が構えてる一度かずっとそこに構えてる方があまり人の入れ替えがないそのほうがいいよなと申すとあのー、武田家にとてつもない男前がおったと。もし会ったことはないよ、高坂っていうな、そこは相当な男前でやったらしい、今の時代でいうと木村拓哉、<笑>相当な男前でやったらしい、もうあまりの男前っぷりに、あの武田信玄、かの有名な武田信玄公は、風林火山が詫びを入れるほどに、異国の漁師がその美しさに詫びを入れるほどに、顔が整っておって、もう話したくないです。美しさというのは時に罪であるなと思うと人を狂わす美しさは思うかあまりにも美しいものっていうのは人を狂わすのは人間だけではないな美術品もそうじゃな絵画もそうじゃあまりにも美しいものはやはり欲しくなってしまう人間はね高額の金をつぎ込んだりもするじゃろの
今でも美術品はエリア高いって言うじゃないかそれこそもうなんじゃ油絵絵の具なんかで描かれたな立派な作品なんかもう値段がつけれんような価値になっとったりする男もそうだなあまりの男前最近は新たマッキンユーっていうことが多い<笑>この男が出てくるともうおなごはもう目が真っ白になるほどにキヤーッとなってしまいもうそれでスキラっていうなあのー、マッキンの笑みでおなごたちがもう心打ち抜かれていくとおなごもそうだけどないっぱい綺麗なおなごが出てきて男たちがもう気が狂ったように通い詰めてでも気がつけば一人で独身になってしまうという現実で起きてしまったりするわけだで、ね。これはな、美しさというのは本当になこの綺麗だということはな罪だなと私は改めて思うわけなんでいろんなものにな人間というのはこう心を奪われがちだけどもでも時代でなそういったものはな感覚が変わってくるものだでもこう思うとなこうその武田家で高坂殿なんかは実はこの紅葉軍艦と呼ばれる書物があるじゃん武田家。要は貝の国山梨県にまあずっと残っとる非常に貴重な資料があるんですよ、えー、金沢でもそれは加賀木秀吉様でもそれは太閤記、まあ、そのぐらい非常にあ新朝皇居か信長様に言えば新朝皇居みたいな非常に有名な本がござってこの紅葉軍艦をまあ手がけたものでもある実はまあ武というよりもまあ政治的面でも新銀行を補佐した人間でござってだからこそだな屍に掘ったゆえに話を鹿と聞いたってでこの男の素晴らしいところは残さねばならんなと申してその喋るわけだよ当時こうこうこうこうであったんじゃこうであったんじゃって喋ったのを自分のこう歌詞手下のものだよな手下の者たちに一語一句間違えずに書けと申してそれでガーッと書かせた紅葉軍だからこれかなりあのー、忠実にこうな当時のことを書かれてるなぜかというと日常生活の言葉で書いてある信玄公これたまに聞いたことないから信玄公は川屋で読書する方であったとたまにわしが喋ったことがあるかもしれないけど結構川屋が広かったんだ信玄公は川屋川屋なんて用を足すだけじゃろでやることもないと思う現世でもまあ比較的小さいじゃろ間取りがで信玄公は広いんだから相当でまあ読書もしとったって言うんだけどもそこで勉強もしとったって言うんだけどもそうではないんじゃな本当の狙いは川屋こそ誰かが侵入してきたらば例えばなガッてまあ昔ガチャではないからガッて遠分けたらば川屋があって狭かったらそのままブサッと刺される何もすべな,るなすすべなくやられてしまうっていうことで広ければ何かしら対応ができるとでも結局いい自分の命をなつなぐために川屋を広くしようとまああとはなまあな,なぜかよく分からんけども川屋なんか集中できたんだろうな、まあ、本を読むっていうことをしとったらしいんじゃけどもそういうとなんかこうな本来明かされることがないような、まあ、本来の目的本質というものも書いてあったりするとまあ興味があるものはかなり分厚くてな読む気をせるかもしれんけど読んでみると面白いかもしれないあの有名な「喧嘩両生梅」っていう言葉があるけど喧嘩両生梅は信玄公が定めた国の法律もうそれについても書いてあったよ結局そういう紅葉軍艦なんかはまあ江戸時代にな、まあ、結局まあ聖書というかちゃんと直されて世,世にできてきたものじゃけどもいち早く高坂っていう男がな信玄公の偉大さについてつなごうって考えたのは戦国時代も早いかなりもう前田家遅いからな前田家のことについて書かれたのはもう江戸えー、っとわしの娘の娘の子ぐらいの時に書き始めたぐらいだったから確かかなり遅いで身長講義も言ったらなあまあいろんなものが後から追加されて話も出来上がったりしてあれなんですけども企業完成するのは遅かったですよ大体江戸時代中期からまあ遅いと後期ぐらいにかかって戦国時代のことについてが結局まあ歴史の本として確立するんだけども紅葉軍艦は早いで,かなりでここに紅葉軍艦で。私がこう感銘を受けたなあのー、残った言葉があるんだけども桶狭間の戦いについて紅葉軍艦書いてあるんだ武田武田家のことなんだけども織田家のことが書いてある紅葉軍艦にでどういったことが書いてあるかと思うと当時高坂という男が武田勝ちにおった折に織田家の桶狭間の戦いについて聞いたんだな多分風の噂かなんかで
小田が今川を倒したらしい当時武田というのは今川と同盟であったでなかなか密接な関係だったゆえに海道一の弓取りのな今川義元公の、まあ、戦力についてもよく知ってるわけじゃん武田家は強いぞと、まあ、強いだからこそ同盟を結んどったんだけどその今川がやられたと小田という名もなき尾張のな弱小大,大名にもなったないのな守護大名ぐらいのものをやられたぞとどういうことだということでまあ話を聞きたかったんだよな話を聞いていくともう遠い遠いじゃろ尾張から甲斐の国まである程度距離がある多分ここまでたどり着くまでに何人もつないでいったんだろうな一人のものがここまで伝えに行,く行かずに多分し静岡くらいで一回こうなどっかの市場かなんかで喋って「ああそうなんじゃ」っつってこの市場の方からまたどっかちょっとまた返して喋っとったらよく伝言ゲームになるものあるだろな,なんかモノマネとかいたし結局このものが最初にやっとったのは何だったのかって大体あれなんか間違うじゃんどっかで変なふうに情報が変わってしまうそういったことが起きたわけじゃん紅葉軍艦の中にも書いてあってで聞いたらばわしが聞いた限り小田の人間はわずか1500で今が6万5000を倒したとかそんなはずはないぞということを<笑>小田は嘘つきだみたいなのがすごい書かれてるんだ<笑>当時の今川の戦力はおよそこんなもんであるがためにここまでの兵力はござらんとさらには小田勝ちでもこんなに少ないはずがないみたいな結構こうな論理的に問いとんだ当時の沖縄の戦いについてどちらかと思うと戦国時代のことっていうのはロマンにあふれたことが書かれとるよくなんか夢物語みたいなことがよくわしらのこと書かれてるよ紅葉軍艦の高坂はいや違うことは違うぞしかと正すしかもこの論理的になかなかないんじゃんこういう本は大体な新潮講義とかもそうだけどもなんかこうあーすごいなーみたいなこうあーロマンが夢があるなーみたいなふうに書かれるんじゃけどこう結構バサッといくんだこの紅葉軍艦非常にわしもまあこう現世に読み返ってしかわしは読んだことがなかったけど読んでみて非常に面白いなと思って。でまたそれをしかと読むとあのー、どちらかといえば武田ビーキな話になると思うじゃろ紅葉軍が、まあ、武田ビーキなんだけどもちゃんと武田家の財政が厳しいことも書いてあったり正直にでこれは戦国時代にあまりやらんのだなぜやらんかと思うと書くじゃろそれがどっかの国とか家柄に情報が漏れてしまうとあの家は弱っておるな攻めに行っても、まあ、戦える財力がないんだなじゃあもう攻めに行こうみたいな結局は家柄を守ることにつながらんかためにそういうのを防ぐんだけどもそれをあえてかっていうのはまあ逆を考えれば自信があったかもしれんな別にそんなとこ知れ,はな知られても別に武田は勝てるよっていうくらいなもしかしたらまあだったのかもしれんけどもまあ当時勢いがあったからな武田というのはまあ、本当に誰もが戦をしたくない家柄でござったで。いやーぜひともみんなにもこの紅葉君が読んでいただきたい上杉家中も割と近い感じで書いてるから上杉家もなかなかこの終わりに住んでると上杉話聞かんと思うけどもわしが使いとったら上杉影勝子の前お中将様の前のお美女様みたいな謹慎公の時代は謹慎公の時代面白いことに時に100万石を超える国だからな収穫がある時もあれば半分以下の時もある年によっては40万石しかないだからお主はもう今の生活費とか考えてませんけども大体月いくら入ってくるでそれで計算するじゃん大体生活費をこうやって割り当てようとで翌年訳もわからないなんか急に給料が半分以下にされた生活できんじゃん実は上杉こういった地点を落ちるのが多かった結局越後の国ってまあ寒い地域だってなまあなかなか米がうまく取れん時期もあったんじゃろうな100万石を超えるとか急に40万石っていうのはまず給金が払えんわけ家臣にで上杉家中っていうのは全国的なこの国においてもなかなかな赤字が続いた家柄じゃった家計簿残っとんじゃな上杉家中は多分ひどかったら家計簿残っとんじゃうな多分金にゆとりがあるとこ家計簿つけんと思うよそもそも結構細かく家計簿のことって毎年赤字じゃどうするの毎年赤字だったら金借りるしかないじゃろで上杉家金借り取ったんだで金借りる以外に金借り,借りると返さないかんじゃろまあ利子もつくかもしれないそれは嫌じ,じゃないかわしも嫌じゃんわしも考えた金は借りたくないでも金が欲しいじゃあどうする金は借りたくない利子になるからでも金は欲しいどうする
金もらえばいいの借りるんじゃなくてもらえるやつを見つける世の中におるんだもの好きは金くれるやつが<笑>わしはそれをたくさん見つけてきた金をくれるやつ友達になれば金くれるやつがいっぱいおった戦国時代よで上杉家中が見つけたのはどこかというと将軍なんだわ足利将軍を要はパトロンみたいにしたんだわまあ守るよっちゅう名目をな代わりにも代わりに戦するで金くれと言ったわけじゃんあとは名前もらうとかいろいろなんかやりくりうまくしたんだわこれはなんとも覚えておいたかい金に困ったら金は借りるもんじゃない金はもらうもんなんだ金はもらえば返す必要がないからなあれ足軽でもそれはできるものでもないいやそういうものって世の中に必ずおるんだ本当ですか金が余りに余っとって<笑>君様よろしくお願いしますいやわしはもらっとった側だダメだわわしはもらっとった側だそのここよなんとかこう<笑>ちゃんとなそれは自分で見つけるもんなんじゃなってよわしはどうやって見つけたと思うとわしは京都の都に行き京都の都に行きまずは京都におる友人から最近どっかで茶会がないかと聞きいやその茶会にわし行くわと言って茶会に行ったら大体金持ちがおるんだわそしたら金持ちがおったらわしはこうやって言うわしは前田利家の甥前田圭一と申すと拙者はそなたとちと仲良くしたいんじゃけどもさなんか私なんでおるゆえに一緒に茶飲まんかとか言うてああええですなって茶飲んどるうちにいやー実はわしな最近前田の家から京都の都にやってきて住む場所もないと寂しい思いしてる上にどっか住む場所ないかなーみたいなこと言うたら前田殿困っとんのかじゃあ我が屋敷に来ればええよって言うてまことでござるかではしばらくおいとまいたそうって言って、えー、何ヶ月も住むという。<笑>何ヶ月も住んどれば食費が勝手に浮くだろう<笑>わし住んどったら腹が減ったのーって言えば前田殿が腹が減ってるみんな食事を持ってまいれって言って食事が出てくるそれと人間とは不思議なことに1ヶ月2ヶ月も住んだれば家族みたいなふうに扱ってくれるようにわしは腹が減ったと言わずに勝手に朝道が出てくるようになってくる<笑>そうじゃどそれでな気に留めてくれるものを探すんだわ止めてくださりまするかなおるおるおるおるおるおるおる夏よ今の名古屋市は227万人おるんだで227万人のうちおそらく1割でとんでもない金持ちばっかりそういうとんでもない金持ちを見つけてこびるんだわ<笑>ああああこ金はなあるやつそこにあるそうじゃぞないやつのとかじゃないけどあるやつのとかに金は山ほどあるから覚えておいてわしは多分わしはおじが金持ちじゃだけじゃからお米を考えてみおじきなんて片思いさせただけ小判やっとったんだぞ晩年小判1枚10万円じゃぞ買い物しただけ10万もらえる仕事やるじゃろなあやるじゃろみんなもな片思いしただけ10万もらえるんじゃぞたった30分じゃぞこうやってなただのじじいの体をしただけで「<笑>ようやった」っつって「おじきは10万円やっとったんで毎回毎日のようにお年玉なんて考えてみもう何千万円出してくれると<笑>そういった人間が少なからず日の本のどっかにあおるんだぜあのもうあの足軽くちゃんもあの扱いがよくわからなくなってまいりましたのでやめておきますよ<笑>いやいやいやいやそうやってな金の匂いを察するのも大事だぞお主は長生きする上で金は必要じゃ<笑>まあ金以上に大切なことはいっぱいあるけどな金以上に人とのつながりであったりな人との縁を紡ぐことが最も何より大切だけども金はあって困らんからな金はあるだけあればな遊びにも行けるし日本全国も回れるしな果ては世界の一周もできる夢があるじゃろみんなも若いじゃろこれから先いろんな人と出会うと思うけども金を持っとるやつには頭下げておくがえ<笑>結局いいことにつながると思うとおしはそうして71歳まで生きることができたでなあ金さんもこれ何の講義でもなかった<笑>人生について<笑>わしが生きてきて役立ったことじゃとこれは誠にそうじゃぞ人との縁が金を生むからな結局な大事じゃぞ夏人見知りをする者は人見知りは早く直した方がええ人とたくさん知り合うことをわしは勧めておる<笑>まあそんな人生の学活みたいな話したけれども
ちゃんと15時からな歴史授業と題して10分では分かる歴史授業戦国時代や日の本の文化についてな南に教えてまいりで皆も最後まで名古屋城楽しみ残り半国もないぐらいじゃな名古屋城内とどまりになり金社長校長で飯食ってからまた再びこの場所で授業を行って皆と写真撮影してまいりでな最後まで楽しんでもらいたいよしいい話をしたら気分が良くなった<笑>さっき飯を食おうともでは皆の衆この日15時にまた会おうさらばじゃーよく分からん話だよ。<笑><笑>